हेलो डियर स्टूडेंट टॉपर सोचिंग क्लास के इस वंडरफुल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है तो चलिए डिस्कस करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड इस चैप्टर के एन सी आर टी एग्जाम्पलर सोल्यूशन उसके पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आपके लिए अपलोड करने की तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन तो क्वेश्चन नंबर इलेवन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू ओके तो डीप सी में अगर देखते हैं जैसे कि एक पिक्चर यहाँ पे मैंने पुटअप किया हुआ है डीप स्ली में अगर डीप सी में अगर हम लोग देखते हैं तो ब्लूइश कलर का दिखाई देता है ये तो हमें रीज़न पूछा गया है यहाँ पे क्यों तो इसके पहले वाले वीडियो में उस कंसेप्ट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें पता ही है कि वाइट लाइट जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स वी आई बी जी वाई ओ आर इसमें भी हमें ये पता है कि वॉयलेट से रेड की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो वेवलेंथ जो होती है वो बढ़ते रहती है वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है रेड की वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है और हमें ये भी पता है वाटर में जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स है वो क्या करते हैं उसमें से जो शॉर्टर वेवलेंथ वाला जो कलर है उसको स्कैटर कर देते हैं तो रिमेनिंग जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले होते हैं कलर्स वो स्कैटर नहीं होते हैं सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ कलर ही यहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं तो होता ऐसा है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ के कलर्स को स्कैटर करने की वजह से वो तो होते हैं ब्लूइश शेड के कलर्स वॉलेट इंडिगो ब्लू तो इसी की वजह से जो वाटर या फिर डीप सी हमें जो नज़र आता है वो ब्लूइश कलर का नज़र आता है तो चलिए देखते हो ऑप्शन क्या क्या है सबसे पहला ऑप्शन था द प्रेजेंस ऑफ अलगी एंड अदर प्लांट्स फाउंड इन वाटर तो नो दिस इज नॉट द रीजन फॉर द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर स्काई के रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आ रहा है नहीं भाई ऐसा भी तो नहीं है यहाँ पे कैटरिंग ऑफ लाइट यस दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस एब्जॉर्बन ऑफ लाइट बाय सी सो नो दिस इज ऑल्सो नॉट द रीजन फॉर द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर सो द करेक्ट आंसर विल बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेन लाइट रे एंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट ओके तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं क्रिस्टलाइन लेंस इरिस आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया एंड द लास्ट ऑप्शन इज प्यूपिल ओके तो सबसे पहले हमें आइज के इन पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है तो एक डायग्राम यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आपके लिए तो दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया है ना ये दिस इज कॉर्निया उसके बाद में फिर उसके अंदर फिलअप होता है एक्वियस ह्यूमर दिस इज लिक्विड उसके बाद में यहाँ पे होता है आयरिस और उसमें जो होल होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं प्यूपल इसी होल से इसी प्यूपल से आई एंटर होती है और इसके जस्ट बिहाइंड होता है यह लेंस ओके सो यहाँ से फिर लाइट रे इस तरीके से एंटर होती है यहाँ पे रिफ्रैक्ट होती है फिर लेंस उसको कन्वर्ज कर देता है और इमेज इस तरीके से क्या होती है इमेज इस तरीके से यहाँ पर रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए थे कि क्रिस्टलाइन लेंस आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया एरिस प्यूपिल तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिफ्रेशन हो रहा है तो वो यहाँ पे हो रहा है आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया के यहाँ पे ठीक है ना हालांकि चेंज इन डायरेक्शन यहाँ पे भी हो रही है लेंस के यहाँ पे लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करते हैं तो वो यहाँ पे होता है क्योंकि ज़्यादा ये जो सर्फेस है वो लाइट के कॉन्टैक्ट में यहाँ पे है तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर थर्टीन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस वेन द आई मसल्स ओके तो हमें सिलेरी मसल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ जानकारी देनी आइडेंटिफाई करनी है कि फोकल लेंथ कब होती है ह्यूमन आई की सबसे ज्यादा तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए जब ये मसल्स होती है सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स एंड लेंस बिकम थिनर कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिकर रिलैक्स एंड लेंस बिकम थिकर एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिनर तो इन सारे कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सिलेरी मसल्स के वजह से हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे समझना जरूरी होगा तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं तो फ्रेंड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटर यहाँ पे मैंने दो डायग्राम रिप्रेजेंट की गई की हुई है तो सबसे पहले ये सोच ये देख लेते हैं ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ह्यूमन आई वर्क करता है जब हम लोग दूर की या फिर पास की ऑब्जेक्ट को देखते हैं सपोज हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखते हैं तब क्या होता है सिलेरी मसल्स जो होती है वो रिलैक्स होती है सबसे पहले रिलैक्स होने की वजह से ये जो लेंस यहाँ पे होता है वो थीन होता है कॉन्वेक्स लेंस तो इसी के वजह से इमेज सफिशिएंटली में रेडिना के ऊपर फॉर्म होती है है ना तो जब हम लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब 
ये जो लेंस होती है वो थीन होती है और सिलेरी मसल्स के बारे में अगर सोचा जाए यहाँ पे जो होती है तो वो रिलैक्स होती है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता है पास ह्यूमन आई से यानी कि ऑलमोस्ट नियर पॉइंट तक आ जाता है तब ऐसा होता है इस ऑब्जेक्ट की इमेज रेडिना के ऊपर बनने के लिए सिलेरी मसल उस लेंस को कंप्रेस करना शुरू कर देती है और जिसके वजह से वो जो लेंस हो जाता है वो ठीक हो जाता है प्लीज़ नोट दिस थिंग तो जब हम लोग नियर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तब सिलेरी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है प्लीज़ नोट दिस थिंग्स और लेंस जो होता है वो ठीक होता है और जिसके वजह से इमेज रेडिना पे बनती है तो यहाँ पे तो फोकल लेंथ कम हो गई है ना फोकल लेंथ यहाँ पे कम हो गई तो दोनों कंडीशंस को अगर आप लोगों ने ठीक से समझ लिया है तो अभी हम लोग ऑप्शंस को देख सकते हैं तो यानी कि दोनों कंडीशंस में आप लोग को पता चलता है कि जब हम लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देखते दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तब फोकल लेंथ ज़्यादा होती है सबसे पहली बात ये है और दूसरी बात कि फोकल लेंथ अगर ज़्यादा है यानी कि जब हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट देते हैं तो कंडीशन कैसी होती है तो ये कंडीशन वहाँ पे होती है सिलेरी मसल रिलैक्स है और लेंस कैसा है वहाँ पे थिन ओके और जब सबसे कम फोकल लेंथ जहाँ पे होगी मीन्स वहाँ पे सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो लेंस होता है वो भी थिक होता है यानी कि नियर विजन में प्लीज़ नोट दिस थिंग तो ये कंसेप्ट सबसे पहले आपको ठीक से समझना है तो अभी यहाँ पर हमें पूछा है फोकल लेंथ ऑफ द आई इनक्रीजेज वेन आई मसल्स ओके okay, तो जब हम लोग दूर का देखते हैं तब फोकल लेंथ इंक्रीज होता है ऑफ कोर्स तो जब हम लोग दूर का देखते हैं तो आई लेंस क्या होती है सिलेरी मसल्स क्या होती है रिलैक्स और लेंस के बारे में वो थीन होते जाता है तो चलो देखते हैं फिर तो जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ती है सिलेरी मसल्स आर रिलैक्सड एंड लेंस बिकम थीनर ओके सो दिस इज द करेक्ट आंसर हमें पहली ऑप्शन में करेक्ट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी में था कि सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थीकर तो नहीं जब फोकल लेंथ डिक्रीज होती है जो ना इस कंसेप्ट को भी ठीक से समझ लीजिए एग्जामिनेशन में अगर आपको कहा द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस व्हेन द आई मसल्स तो आपको मीन्स अगर रट के गए आप लोग ये सारे आंसर्स तो रॉन्ग आंसर आपका हो सकता है कंसेप्ट समझ के गए तो आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा प्लीज नोट दिस थिंग तो यहाँ पर डिक्रीज अगर कहा तो ये कंडीशन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जैसे जैसे कम होती है है ना नियर पॉइंट जैसे जैसे आता है तो वैसे वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सिलेरी मसल्स और आई लेंस ठीक होता है डिक्रीज के समय लेकिन जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ती है यानी कि ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो सिलेरी मसल उतनी ज़्यादा रिलैक्स होगी लेंस उतना ज़्यादा थीन होगा तो ये नहीं होगा फोकल लेंथ इंक्रीज के लिए अगर डिक्रीज रहता था तो ये ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करते थे सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स एंड लेंस बिकम थिकर ये तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दोनों स्टेटमेंट सिलेरी मसल जब रिलैक्स होती है तो लेंस थीन होता है नॉट थिकर तो ये तो नहीं चलेगा कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिनर ये भी कॉन्ट्राडिक्ट करिए कॉन्ट्रैक्ट जब होती है सिलेरी मसल्स तो लेंस थीक हो जाता है नॉट थीन तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो इन दोनों स्टेटमेंट में ठीक से समझने की कोशिश कीजिए जब फोकल लेंथ बढ़ती है इंक्रीज होती है यानी कि हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती है और जो लेंस होता है वो थीन होता है जब हम लोग दू पास का नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते हैं तो फोकल लेंथ डिक्रीज होती है फोकल लेंथ डिक्रीज होती है यानी कि सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये जो लेंस होता है थीक होता है इस कंसेप्ट को ठीक से समझ लीजिए किसी भी घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट नंबर ए अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली अ पर्सन विथ हाइपर मेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड अ पर्सन विथ हाइपर मेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली ओके तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट यहाँ पे है लेकिन सारे के सारे स्टेटमेंट अगर हम लोग ठीक से एनालाइज करते हैं तो एक तो है वो रिलेटेड मायोपिया या फिर वो रिलेटेड है हाइपर मेट्रोपिया है ना ओके okay, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट यहाँ पे है तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक से यानी कि जिससे कि हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं तो so फ्रेंड मायोपिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो मायोपिया में जो पर्सन होता है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को है ना डिस्टिंग यानी कि दूर का ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है लेकिन वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पाता है और हाइपर मेट्रोपिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइपर मेट्रोपिया में इसका एग्जैक्टली exactly अपोजिट होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से देख सकते हैं लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं है ना तो उनको ये पर्सन देख नहीं सकता 
ये है स्टेटमेंट्स माओपिया में ठीक से इसको पता होना जरूरी है कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है काफ़ी एक एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट तो माओपिया में डिस्टिंक्ट नहीं देख सकते नियर बाय देख सकते हैं और हाइपर मेट्रोपिया में डिस्टिंक्ट देख सकते हैं सपोज क्लास में कोई स्टूडेंट होगा लास्ट बेंच पे बैठता है तो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है वो दिखाई देता है लेकिन बुक का नहीं पढ़ पाता तो मे बी सफर फ्रॉम हाइपर मेट्रोपिया तो ये दोनों और इससे रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर वन और टू में किया है तो अगर आपको इस क्वेश्चन में जान ज़्यादा जानकारी चाहिए तो क्वेश्चन नंबर वन और टू का वीडियो भी एक बार ठीक से देख लीजिएगा तो चलो देखते हैं स्टेटमेंट अ पर्सन विथ माओपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली तो डिस्टिंक्ट यहाँ पे नजर दिखाई नहीं देता यहाँ पे कहा गया कि क्लियरली दिखाई दे रहा है तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अ पर्सन विथ हाइपर मेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली तो हाइपर मेट्रोपिया नियर बाय को तो नहीं देख सकता तो दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट स्टेटमेंट अ पर्सन विथ माओपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली तो माओपिया नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली तो हाँ दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट माओपिया में जो होता है पर्सन उसको मीन्स जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देते हैं तो दिस इज करेक्ट अ पर्सन विथ हाइपर मेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली तो यहाँ पे दिया है कि कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं उसको तो डिस्टिंक्ट दिखाई देता है हाइपर मेट्रोपिया का नियर बाय में ही प्रॉब्लम है तो दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट स्टेप तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको माओपिया और हाइपर मेट्रोपिया इससे रिलेटेड ये कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप लोग आसानी से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज ऑप्शन नंबर सी तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिससे कि हमें और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड करने की मोटिवेशन मिलती है थैंक यू सो मच